தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயரால் ஆமின் எங்கள் அன்பான கடவுளே உம்மை போற்றி புகழுகிறோம் தாழ்மையோடு ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரிடம் மிகுந்த கனிகளை எதிர்பார்க்கிறீர் உமக்கு சாட்சியங்கள் ஏறெடுக்கின்ற வாழ்க்கையை எதிர்பார்க்கிறீர் எங்களுடைய வார்த்தையும் செயலும் மற்றவர்களை உம்மிடம் கொண்டு வருகின்ற சாதனங்களாக அமைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர் நட்டு வைத்தவன் கனியை எதிர்பார்ப்பது இயல்புதானே தகப்பனே எங்களை உலகிற்கு இந்த இலக்கோடு அனுப்பி வைத்தீர் நாங்கள் உமக்கு கனி தர வேண்டும் உமக்கு மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாகவே உங்களை ஏற்படுத்தினேன் என்று தன்னுடைய சீடர்களுக்கு இயேசு சொல்வதை நினைத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கை உமக்கு உகந்ததாக மாற வேண்டும் நிறைந்த கனிகளை தர வேண்டும் அதே இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமென் ஆமென் புனித மார்க்கு எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினான்கு இருபது இருபத்தி ஒன்று இயேசு அத்தி மரத்தை பார்த்து இனி உன் கனியை யாரும் உண்ணவே கூடாது என்றார் அவருடைய சீடர்கள் இதை கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் காலையில் அவர்கள் அவ்வழியே சென்ற போது அந்த அத்தி மரம் வேரோடு பட்டு போயிருந்ததை கண்டார்கள் அப்போது பேதுரு நடந்ததை நினைவு கூர்ந்து அவரை நோக்கி ரபி அதோ நீர் சபித்த அத்தி மரம் பட்டு போயிற்று என்றார் இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் ஏசுவில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் கடவுள் நம்மிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் யோவா நற்செய்தியில பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் நமக்கு இயேசு சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் பதினாறாவது வசனம் நீங்கள் கனி தரவும் நீங்கள் தரும் கனி நிலைத்திருக்கவும் உங்களை ஏற்படுத்தின லூகா நற்செய்தியில் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஆறிலிருந்து ஒன்பது வரை ஒரு கதையை ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் அத்தி மரத்தை நட்டு வைத்திருந்தார் அது கனி தரவில்லை அதை வெட்டிவிடு என்ற ஒரு கதை அதனுடைய பொருள் என்ன கடவுள் நமக்கென்று ஒரு இலக்கை வைத்திருக்கிறார் நாம் சாட்சிய வாழ்வு வாழ வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வு மற்றவர்களை இயேசுவிடம் கொண்டு வர வேண்டும் அதாவது அன்பு நிறைந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் நீதி நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்தை கொணர வேண்டும் அப்படி கனிகள் நம்மிடம் வாழ்க்கையில் இல்லை என்றால் நமக்கு என்ன நேரிடும் என்பதைத்தான் இன்றைய நற்செய்தி பகுதி சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்வு சபிக்கப்பட்டதா இருக்கும் கனிகளை கொடுக்காத மரம் எதற்காக இருக்கிறது இடத்தை அடைத்துக் கொண்டு நாம் இடத்தை அடைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோமா